जार शासित राशियार प्रथम विख्यात महान कथाशिल्पी इभान तुर्गेनेवर एक गल्प द लिविंग मामी अनुबाद गल्पलाते संजय चंद्र द लिविंग मामी इभान तुर्गेनेव लेखक तर मायर जमीदार अधीनस्थ बहु दूरे एक जगह घूरते एक परित्यक्त पुरान बाड़ी जेटा आगे चाकर बकररा व्यवहार करत से शांति रतटा काटिए पर दिन सकाल बला फिर प्रस्तुत गत रि कैक पसला बृष्टि गकझके नील आकाश और रोद दूरे भेसे जा चारिदिक जख घोड़ार गाड़ी प्रस्तुत हो लेखक से ही बाड़ी संलग्न जो बागान से पाइचारी कर अजत्ने बेड़े उठा नाना फुले सौरभ और पाखिर कलरवे मुखरित से प्रांगणे पाइचारी करते लेखक बस भलोई लागे बागान एक दिखे झोपझारे मध्य दिए सरु आँखा बाँका एक रास्ता गए उठे एक कुठिरे शीतर मौसुमे मऊचाक चाषे व्यवहित है ये अंधकार से कुठिर कोणे जड़ो रखा कि घास पता खड़ विछान मत कर रखा तरपे एक लेप लेखक से घर मध्य एक बार उकि मेरे चले जा क्यों जान नाम धरे डाके मास्टर पीतर पेत्रोविच बोले डाक दे कणाएं ओ घास पता लेप से खान आसन एक नारी कण्ठस्वर से क्षीण खसखसे नारी कण्ठ खूब दुरबल गलाय भेतरे ढुकते अनुरोध कर लेखक मान पेत्रोविच थामे एगिए जाए ओ कणार दिखे किंतु कोणे विछान ऊपर शुए थका मानुष्टि देखे से विस्ए हतबाक जाए लेपे मोड़ा से मानुष्टर जेटुकु चोखे पड़े जीर्ण कंकालसार एक प्राचीन खोए जावा हलदेटे मूर्तर मत एक नारी समस्त मुखर मध्य चोक और सदा दाँत केवल चोखे पड़े तमाटे चूल कैकटा कपाले लेपटे छोट दुटो हाथ चिबुकर का जड़ो रखा सरु काठर मत आंगुल गभर भाव लक्ष्य कर ले बोझा जा महिला एक समय जथेष सुंदर छोड़ नष्ट हवा शर तर मुखे एख कि सौंदर्य बर्तमान से म्लान शीर्ण मुखे जोर टे आना एक हासि सी तो से महिला निजे परिचय दे लुकेरिया ते स्पैस कैर जमीदार बाड़ी क्ज करत कोयर पार्टी मान प्रार्थना संगीत दल मूल गायिका छो लुकेरिया जार शासित राशियान जमीदार बाड़ी नानाधरण दास दासी पूर्ण थकत तुम्हें लुकेरिया लेखक भीषण अबाक पड़े ये जीवंत तो मामी लुकेरिया जे युवती लुकेरिया सवार आराध्य सवार कमनार वस्तु सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नाचे गाने प्राणे भरपूर तर मत ऐले छोकरा जर संग पवार छक छक करत यही से लुकेरिया लुकेरिया जाना पाँच छ बचर आगे तक सब सुपुरुष कोकड़ा चूलो भैसिली पैलिया कपर संगे तर ठीक हो लेखक बाड़ीते ही खानसामार क्ज करत भैसिली पैलिया कव तक लेखक मस्को चले ग पढ़ाशनार् भैसिल प्रेमे लुकेरिया तक मशगुल एक भोर बला से दिन सारा रत लुकेरियार घुम है विछाना शुए बागने एक बुलबुल गान शुन मुग्ध हुए हठात मन हल क्यों जान डाक बोधय भैसिली लुसा हल्का डाक दिल चारपाशे तक का चोखे पड़ल ना आधो घुमे हठात की जान पा पिछले ओपर सीढ़ी के गड़िए एके बारे नीचे सीढ़ी पड़ल मन हल किच्छुटी है तक ही निजे निजे उठे गरे गल घरे गेर पेल जान भेतरे शर भेतरे जान भयंकर कि भेगे छुड़े गे लेखक अबाक हल जो लुकेरिया गल्पा बोल अत्यंत सहज सरल स्वतस्फूर्त भावे गलाय दुखे लेस मात्र नहीं लेखक के से दुखित होते बारण करल ना कपाल चपड़ानो ना का दोषारोप करा लुकेरिया चल लरपर रोगा और जीर्ण हवा शुरू हल चामा कलचे पड़ल 
হাঁটতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হতো তারপর তো পা দুটোই অকেজ হয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকা তো দূর বসে থাকতেই পারতাম না শুয়ে থাকা শুরু হল সব সময় শুয়ে খাওয়া দাওয়াও প্রায় চুকে বুকে গেল তোমার মা বহু চেষ্টা করলেন অনেক ডাক্তার বদ্দি ব্যবস্থা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না কেউই কিছু বলতে পারল না কেউ সিদ্ধার্থে গরম লোহার ছেঁকা দিল কেউ বরফের মধ্যে শুয়ে রাখল লাভ কিছু হল না শেষমেশ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কীরকম যেন অসাড় হয়ে গেল একটা সময় ওরাও হাল ছেড়ে দিল তখন আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল এখানে কিছু আত্মীয় আছে লেখক জানতে চাইলেন ভ্যাসিলি প্যালিয়াকবের খবর প্রশ্নটা করার পর বুঝতে পারলেন এটা জিজ্ঞাসা করা একেবারেই ঠিক হয়নি লুকেরিয়া চোখ সরিয়ে নিল প্যালিয়াকব সে প্রথমে খুবই দুঃখ পেয়েছিল পরে লিনয়ের একটি মেয়ের সাথে বিয়ে করে সংসার পাতল মেয়েটা ভালো বাচ্চা কাচ্চাও আছে সারা জীবন তার ব্যাচেলার হয়ে কাটিয়ে দেয়া যায় না সে এখানেই থাকে চাকরি বাকরি করে কেউ কি তোমাকে দেখাশোনা করে লেখক জানতে চায় লুকেরিয়া জানাই ভালো মানুষ সব জায়গাতেই থাকে তারা শেষ পর্যন্ত থাকে সেরকমই কজন আছে খাবার তো নামমাত্র লাগে ঝর্নার পরিষ্কার জল ও কুজোতে ভরে দেয় আমার একটা হাত এখনো কাজ করে একটা অনাথ বাচ্চা মেয়ে রোজ আসে ফুল নিয়ে আসে একটু আগেই এসছিল এইভাবে বছরের পর বছর শুয়ে থাকা খুবই অসহনীয় নয় হ্যাঁ প্রথম প্রথম তাই লাগত এখন শুয়ে গেছে ভাবি কত মানুষ পৃথিবীতে তো গৃহহীন বোবা অন্ধ কালা ভগবানকে ধন্যবাদ আমার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি সব দেখতে পাই শুনতে পাই ইঁদুরে একটা গর্ত খুঁড়লেও টের পাই যখন জব খেতে প্রথম মুকুল আসে লেবুতলায় প্রথম বোল ধরে তার সুঘ্রাণ যতই মৃদু হোক না কেন কাউকে বলে দিতে হয় না আমার নাকি প্রথম আসে কতজনা তো এর থেকেও অনেক খারাপ থাকে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আবার দেখুন চারপাশে কত প্রলোভন আমার অবস্থায় সেই প্রলোভনের কোনো ভয় নেই লেখক জিজ্ঞাসা করে লুকেরিয়া কি সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে লুকেরিয়া বলে না আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই সেও জেগে থাকে জেগে থেকে তার বাঁচাটা সে উপলব্ধি করে তাকিয়ে দেখে আর শোনে কি ব্যস্ত হয়ে মৌমাছিরা চাক বাঁধছে গুনগুন করছে মধুর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুঘু পাখি আর মোরগুলোর খাবার খুঁটে ঘুরে বেড়ানো চড়াইগুলোর ঝগড়া আর প্রজাপতির ঢেউ খেলিয়ে উড়ে বেড়ানো এইসব দেখেই দিব্য সময় কেটে যায় গত বছর কয়েকটা ফিঙে ওই কোনাটাই বাসা বাঁধে এবারও ভেবেছিলাম ওরা ফেরত আসবে শুনলাম কি এক শিকারি বেশ কিছু পাখি মেরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ওইটুকু ওইটুকু পাখি মেরে তোমরা কি আনন্দ পাও এই তো কদিন আগে কয়েকটা হাউন্ডের তারা খেয়ে একটা খরগোশ সোজা দরজা পার হয়ে আমার বিছানার কাছে এক হাত দূরে বসে ইতি উতি চাই নাক ছিটকয় আর গোপ ঝাড়ে যেন সেনা দলের বিরাট অফিসার শীতের সময় শুধু একটু কষ্ট হয় সারাদিন অন্ধকার বইটই থাকলে হয়তো বা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়া যেত তবে কিছু না কিছু শোনার মতো ঠিক থাকে ঝিঁঝির ডাক ছুঁচোগুলোর হুড়োহুড়ি তাছাড়া মনে মনে প্রার্থনা করি হয়তো অনেক প্রেয়ার আমি জানি না কিন্তু যেগুলো জানি সেগুলোই আওড়ে যায় লেখক লুকেরিয়াকে বলে শহরে কিছু ভালো হাসপাতালে তার চেনা শোনা আছে লুকেরিয়া যদি রাজি থাকে লেখক আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে হয়তো এখনও সুস্থ হবার সম্ভাবনা আছে লুকেরিয়া রাজি হয় না 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 স্যার সেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার টানা হেঁচড়া আর সহ্য হবে না তাছাড়া আমি জানি ওরা কিছুই করতে পারবে না একবার এক ডাক্তার কে জানে কোথা থেকে এলো আমি অনেক অনুরোধ করলাম না বিরক্ত করতে কিন্তু সে ছাড়ল না টেনে হিজড়ে উল্টে পাল্টে টিপে টুপে হাতুড়ি দিয়ে মেরে যা তা অবস্থা করে ছাড়ল বলল কি বিজ্ঞানের সেবক কত মেডেল পেয়েছে আমাদের মতো অভাগাদের জন্য নাকি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতনের পর আমার রোগটার খুব সুন্দর লম্বা একটা নাম বলল চলে যাওয়ার পরও সপ্তাহখানে গায়ে সে কি ব্যথা আমার জন্য ভাববেন না 
আমরা নিজেরা নিজেদের ছাড়া অন্যের উপকার করতে পারি না এই পৃথিবীতে আমরা সবাই একা এখানে শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি এখানে আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে বোধ কেউ নেই একাই বেঁচে আছি তখন সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আসে স্বপ্নে তুমি কি দেখো লুকেরিয়া সব মনে থাকে না মেঘের মতো আসে একদমকা তাজা বৃষ্টি ধারার মতো ভাসিয়ে মন ভরিয়ে চলে যায় একা থাকলেই কেবলমাত্র আসে সাথে কেউ থাকলে এরকম হয় না তখন কেবল নিজের দুর্ভাগ্য ছাড়া অন্য কিছু যেন মনে আসে না কদিন আগেই দেখলাম যত দূর চোখ যায় সোনালি জব খেত তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা বাদামি কুকুর আমার সাথে হাতে একটা কাস্তে সাধারণ কাস্তে নয় বাঁকা চাঁদ কাস্তে হয়ে আমার হাতে তাই দিয়ে সেই সোনার জব কাটছি আলোতে ঝলসে যাচ্ছে চারিদিক ভ্যাসিলি আসবে একটু পরেই চারিদিকে ফোটা ফুল দিয়ে একটা মালা তৈরি করছি হঠাৎ লুসা ডাক শুনে পিছন ফিরে দেখি ভ্যাসিলি নয় স্বয়ং জেসাস মুখে সেই দাড়ি নেই লম্বা ফর্সা কোমরে সোনার বেল্ট আমার পানে হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে বলল কি আমার সাথে স্বর্গে চলো সেখানে নাচে গানে ভরিয়ে তুলবে চলো আমি ওর হাত ধরে শূন্যে ভেসে চললাম আকাশচারী পাখির মতো কুকুরটা নিচে পড়ে থাকল পরে বুঝেছিলাম ওই কুকুরটা আসলে আমার রোগটা স্বর্গে তো রোগের কোনো স্থান নেই আর একটা স্বপ্নে আমার মৃত বাবা মা এলো নিচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলল এই পৃথিবীতে আমি এত দুঃখ ভোগ করেছি যে কেবল তা দিয়ে শুধু নিজের মুক্তি ঘটেনি তাদেরও মুক্তি ঘটেছে হয়তো আমার জন্য আপনার খুব দুঃখ হচ্ছে দুঃখ পাবেন না মনে আছে আমি কি হইহুল্লোর পছন্দ করতাম নাচে গানে ভরিয়ে দিতাম এখনও গান গাই যে বাচ্চা মেয়েটা এখানে আসে ওকে কয়েকটা গানও শিখিয়েছি কথা বলতে বলতে লেখক লুকেরিয়ার ঠান্ডা ছোট্ট হাত নিজের হাতে তুলে নেয় লুকেরিয়ার চোখ জলে ভরে ওঠে নিজেকে সামলে বলে গত বসন্তে ভ্যাসিলি প্যালিয়াকবের পর পূর্ব পরিচিত কারো সাথে এই প্রথম দেখা হলো যতক্ষণ ভ্যাসিলি ছিল কথা বলল সব কিছু ঠিক ছিল চলে যাওয়ার পর একা একা বোকার মতো কত কাঁদলাম কোনখান থেকে এত কান্না আসে কে জানে লেখক লুকেরিয়াকে একটা রুমাল চোখ মোছার জন্য দিল লুকেরিয়া জানালো মাঝে মধ্যেই সারা সপ্তাহ ঘুম আসে না একবার আগে এক মহিলা অনিদ্রার একটা ওষুধ দিয়েছিল তখন খুব ভালো ঘুম হতো কিন্তু ওষুধটা কবেই শেষ হয়ে গেছে যদি লেখক তাকে ওই ওষুধটা আনিয়ে দিতে পারে খুব ভালো হয় লেখক বুঝতে পারেন ওষুধটা হলো আফিম কথা দেন এক বোতল আনিয়ে দেবেন জানতে চান তিনি লুকেরিয়ার জন্য আর কি কিছু করতে পারেন লুকেরিয়া বলে তার কিছু প্রয়োজন নেই কিন্তু তার মা যদি কৃষকদের একটু কর মকুব করেন তবে ভালো হয় এখানকার কৃষকরা খুবই গরিব লেখক কথা দেয় সে নিশ্চয়ই তার মাকে এই অনুরোধ জানাবে বিদায় জানাবার আগে লুকেরিয়া তার আর একটা স্বপ্নের কথা লেখককে বলে স্বপ্নের মধ্যে সে যেন এক তীর্থযাত্রী হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক উইলো গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে পাস দিয়ে হাজার হাজার আরও তীর্থযাত্রী হেঁটে চলেছে তো তাদের মধ্যে অন্যদের থেকে লম্বা এক মহিলা আমাদের মতো রাশিয়ান পোশাক পরা নয় বেশ গুরু গম্ভীর বাজ পাখির মতো বড় হলদে চোখ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে সে বলল আমি তোমার মৃত্যু আমার একটুও ভয় লাগল না ভীষণ স্বস্তি বোধ হলো আমি বললাম আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো আমি প্রস্তুত সেই মহিলা বলল আমি দুঃখিত লুকেরিয়া এখনই তোমাকে নিয়ে যেতে পারছি না তারপর হালকা মৃদুকণ্ঠে বলল তোমাকে নিয়ে যাব সেই সেন্ট পিটার্সের দিনের পর এর এক সপ্তাহ পর লেখক খবর পান সেন্ট পিটার্স ডের পর দিনই লুকেরিয়া সেই জীবন্ত মামি মারা গেছে সেদিন সারাটা দিন সে গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি শুনেছে তার বিশ্বাস সেই ঘণ্টার ধ্বনি স্বর্গ থেকে আসছিল যিশুর সাথে তার আসন্ন মিলনকে সূচিত করে গল্প শেষ হলো শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ